കുറലിന് തീ പിടിക്കുന്നതിനെ കാനാ സാറില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചോറ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് സൂപ്പറിന്റെ ഓർഡർ എന്താ ഇന്നൊരു പുതിയ ഓർഡർ എടാ മന്ത്രി മിനൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് മന്ത്രി വരുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തിന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ചോറാ ഓർഡർ ഇല്ല തരാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ ഒക്കെ അമ്മ ആദ്യം വരും ഓർഡർ മന്ത്രി ഇവർക്ക് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അയാൾ വരുന്നവരുടെ പട്ടിണി നിൽക്കണോ ഇതിനകത്ത് തുളസിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നല്ലൊരു ചെറുക്കന് ദൈവം കൊണ്ടൊന്ന് മോനി ആരാണമ്മേ പയ്യൻ വക്കീൽ സുധാകരന്റെ അനിയന അവർക്ക് ഒരു പൈസ പോലും സ്ത്രീധനം വേണ്ടെന്ന് തുളസിയെ മാത്രം മതിയെന്ന് അവളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നേ നമുക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കുടുംബമാണ് പടനെ കല്യാണം നടത്തണമെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു നീ ഇല്ലാതെ കല്യാണം നടത്തുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പരോളിനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം ഞാൻ തന്നെ വന്നു നടത്തുന്നു ും പൂങ്കാറ്റിൽ പൊന്നാരം പാടിയെത്തുന്നു 
ಒಂದಲ್ಲೋ ಸಂಧ್ಯೆ ಚಿರಿದೋದು ಸಂಧ್ಯೆ ಮಾಣಿಕೆ ಮುಂದೆಯೋ എന്റെ അച്ഛൻ പല പെൺകുറ്റങ്ങളെയും അബോർഷൻ ചെയ്തിനിടയ്ക്ക് കൈയ്യെന്ന് ചോർന്നു പോയത് പോലെയാ എന്റെ ജനനം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ ഇയാളുടെ കേസ് വക്കീലത് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ കേസിന്റെ സ്വഭാവം പറയണം അയ്യോ എന്നെ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്വഭാവമാ എന്റെ കേസിനും സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒൻപതിടത്ത് തല്ലുകൊണ്ടത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ആശാനെ ഒരു നിരാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു പേമാരിയുള്ള രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദം എന്നിട്ട് എന്തോ ഡേഞ്ചർ കേസാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ജനാലിലൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു പക്ഷെ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസവം നടക്കിയാന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോ ഡേഞ്ചർ തങ്കപ്പൻ എന്ന പേര് മാറ്റി ഡെലിവറി തങ്കപ്പൻ നാക്കാം അത് കൊള്ളാവല്ലോ ആശാനെ ഇരുന്നാട്ടെ ആ ഇരുന്നാലും എടുത്തു വിടാ ഇറങ്ങി ഫോണോ എടുക്കും റെഡി എടുത്തല്ലോ ഇയാളെ വക്കീല ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്ക കുഞ്ഞെ അയാളുടെ അനുജന് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു മുഹൂർത്തവും കുറിച്ചു പെണ്ണിന്റെ പേര് തുളസി പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണ അവളുടെ ആങ്ങള ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയാണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത് എന്നാലേ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിന് വിവാഹമല്ല വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്ന് ശവമെടുക്കലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞേ എടോ ആ ചന്ദ്രൻ കൊലയത് എന്റെ ചേട്ടൻ രമേശിനെയാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മണ്ണോട് മണ്ണാക്കാനാ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം മോളെ എന്റെ മൂത്ത മകൻ എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ദിവസമാണിന്ന് വിനോദിനെ പോലെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു രമേഷ് അവനെ കൊല ചെയ്ത ആ മൃഗൻ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നാലും ഈ അച്ഛന് അവനോടുള്ള പ്രതികാരം തീരില്ല മോളെ നീ എവിടെയായിരുന്നു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടത് ശരിയാണോ അതെ അച്ഛാ സുധാകരൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് രാജീവനും അവന് തോന്നിയ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ അയാൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുധാകരൻ എന്റെ മുഖത്ത് ചവിട്ടുകയാണല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവനൊക്കെ എത്ര വലിയവനായാലും എന്റെ കണ്ണീരിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ ചേട്ടനെ കൊല ചെയ്തവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് അമ്മ ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിലെ കല്യാണം നടക്കും 
എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു കരയാതിരിക്കമ്മേ തുളസിയുടെ വിവാഹം മുടക്കാൻ ആ വിനോദ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് അവന്റെ ശവമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഈ ചന്ദ്രനാണ് പറയുന്നത് അമ്മ സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ തുളസി ഇതൊന്നും അറിയണ്ട മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തടവുചാറിയ ഇയാളെ നാടാകിൽ പോലീസ് തിരയുകയാണ് 
ഇയാളെ കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം നൽകുകയോ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് അറിയിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു അവനെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഹലോ ആ യെസ് ഞാനാണ് ബ്രിഡ്ജിനടുത്തോ മക്കളെ 
തുളസിയുടെ വിവാഹം നടന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ പോലീസിന് പിടികൊടുക്കും എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു 
ഡോക്ടർ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ രോഗത്തിന് ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം നിയമം പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അവനെ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനക്കരുത്തുള്ള ഒരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് കുറ്റം സമ്മതിക്കൂ അതെ ഡോക്ടർ എന്റെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ഇളയ കുരുന്നാണ് രേണുവിന്റെ വയറ്റിൽ കടന്നിരുന്നത് തൂക്കുമരത്തിൽ പിടയാൻ പോകുന്നവന്റെ ജീവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് മറുപടി പറയിപ്പിക്കും ഞാനായി കേസ് വാദിക്കുന്നത് നന്നായി വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ് താങ്ക് യു ജീവകാരണത്തിന്റെ പേരിൽ മൂർഖം പാമ്പനെടുത്ത് കഴുത്തിൽ ചുറ്റാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല വിനോദിനെയും രേണുവിനെയും കൊല ചെയ്തത് ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണെന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയുമോ അതിനെന്താ എത്ര സംശയം വിനോദനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ജയിൽ ചാടിയതെന്ന് അവന്റെ കൂടെ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു പുള്ളി മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച റിവോൾവർ പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കൊലപ്പുള്ളിയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത്രയും തെളിവുകൾ മതിയോ ചന്ദ്രൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണോ നിന്റെ ശ്രമം രാജീവിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ ആകെ നിരാശനാണ് ആഹാരം കൊണ്ടുവച്ചാ കഴിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നതും ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഒന്ന് നിർത്തും അവന് ഞാനാണോ വലുത് അതൊരു കൊലപാതക ബംഗാളാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നറിയണം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനിയൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു ചരക്കിനെ കൊണ്ട് പോയപ്പോ നീ എങ്ങനെ ഉടക്കിയത് ഞാൻ വളരെ ദൂരം വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു പോയി 
സാരമില്ല കേട്ടാ സത്യത്തെ എവിടെ മറച്ചു വെച്ചാലും അത് അഗ്നിയെപ്പോലെ ആളിക്കത്തി പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഉടുപ്പ് ചന്ദ്രനല്ല രേണുവിനെയും വിനോദനെയും കൊല ചെയ്തതെന്ന് ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വന്ന് പറയാം വേണ്ട നീ കോടതിയിലേക്ക് വരികയല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേസ് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചന്ദ്രൻ നിരപരാധിയാണെന്നോ അതെ ഈ കേസിൽ അവൻ നിരപരാധിയാണ് അപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളും വിനോദും സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചതാണോ വിനോദിന് വേറെയും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ലേ മോഹൻ എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ശത്രു അവ മാത്രമാണ് ഇല്ല മോഹൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിഴലുകളെ കണ്ട് രൂപം നിർണയിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മനസാക്ഷിയെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് വാദിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അവനെ തൂക്കുവരത്തിൽ ഏറ്റാതെ വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളല്ലേ അതെ പക്ഷെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ സത്യത്തിനെതിരായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്മാറുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് വാദിക്കില്ല ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സുലോചന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ സാമർഥ്യം അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ ആ വിവാഹം നടത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തതായി എനിക്കറിയാം അത് നിറവേറ്റാനാണ് എൽ എൽ ബിക്കാരനായ നിന്നെ ഗൗണിട്ട പെങ്കോന്തനാക്കിയത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാനതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് കാണാൻ അനുവാദം തരണം കണ്ടിട്ട് പോകോളൂ ശരി കോൺസ്റ്റബിൾ കൂടെ തരും ചന്ദ്രേട്ടാ എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള സത്യം എന്റെ ഭർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കെതിരായി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കോടതിയിൽ വരില്ല എന്നെ ശിക്ഷിക്കുക വിട്ടയക്കുക ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് തിളയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതും നടക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം ചന്ദ്രേട്ടിന് വേണ്ടി കഴിവുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുധേട്ടൻ കോടതിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്ന വക്കീലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർന്നാൽ അതിന്റെ ശാപകൽക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും ചന്ദ്രേട്ടിനെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ സാർ ഹരിസത്തിന്റെ വേദന അയ്യോ ഗുരുവായൂരപ്പാ ആ കേസ് കിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതാ വരുന്നേ ആ പഴയ പേപ്പർ തൂക്കി വിറ്റ കൂട്ടത്തിൽ കേസ് കിട്ടും പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്റെ കൃഷ്ണ പാഞ്ചാലിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്ത പോലെ ശങ്കരന്തായരുടെ കേസ് കിട്ടിഞ്ഞു താഴേ എന്തൊരു ചൂട് സ്വന്തം വീടാന്ന് വിചാരിച്ചോ തോന്നിയാട്ടം കാണിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ട സാർ അവിടെ അകത്തുണ്ട് അകത്തുണ്ടോ വക്കീൽ സാറേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ കേസ് വിട്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ വരുന്നത് ഐ ഡോ നോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുതാരെ ഞാനിപ്പോ നേക്കാം ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പൊക്കോട്ടോ നാളെ പോടോ നീയും പൊക്കോ ഹർഷസൊക്കെ മാറിയോ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മന്തി ഓ മിസ്റ്റർ സുധാകരനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് കേസ് വാദിക്കാനല്ല ഒരു സംശയം തീർക്കാനാ എന്താ സംശയം ആ ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് ഒരു പക്ഷെ കൊല നടത്തിയതിന് ശേഷമാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഒരിക്കലുമല്ല സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചന്ദ്രനെ വീട്ടിലെത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ തെളിവുകളല്ലേ അതെ ആ ഭാര്യ മുമ്പ് ചന്ദ്രന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവനെ നിരപരാധിയാക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഏത് പെണ്ണിനും ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുന്ന പുരുഷനോട് 
അല്പം താല്പര്യം കൂടും സുധാരം വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇത് ആരോടും പറയില്ല ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോ അവളുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേസ് വാദിക്കലും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഇല്ല സാർ നിങ്ങളുടെ കേസ് ഞാൻ തന്നെ വാദിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹലോ മിസ്റ്റർ സുധാരനല്ലേ യെസ് സുധാരൻ സ്പീക്കിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബാലേന്ദ്രൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മിസ്സിസ് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാര്യം ആ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാജരാകണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഹാജരായിക്കുള്ളൂ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റർ സുധാകരൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വാദിക്കുന്നത് അവൾ അവന് വേണ്ടി വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടി ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നു നീ അവന് വേണ്ടി വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടി ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ സുധേട്ടൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേ ഞാൻ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ എന്ത് പറ്റി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് വക്കീലിന്റെ ഭാഷയിലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യ എന്ന നിലയിലാണ് ചേട്ടൻ ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനം നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേട്ടനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ബാലേന്ദ്ര സാറിനെ കാണാൻ പോയത് നീ എന്തിനാ പോയെന്ന് എനിക്കറിയാവടി ചന്ദ്രൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള കാര്യം സുധേട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടെ നീ പറയുന്ന നിരപരാധത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇന്ത്യൻ ബിയൽ കോഡ് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞാ തൊട്ടുപോലും പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അമ്മ അവനെ വാത്സല്യമൊന്നും കാണിക്കണ്ട ഇതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു വക്കീലിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കറൻസി കെട്ടുകളെ കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ പോകുന്ന ആളല്ലേ എന്ത് സുധേട്ടൻ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രം സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോയത് അതിന്റെ പേരിലാണോ എന്നോട് ഇത്രയും വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാനും മരിക്കുന്ന അത് കാണണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ സുധാകരന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രസ്തീജനെയാണ് അവൻ നേരെ പോയിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലേക്കാ ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരം പോലും അവൾക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ ആ കൊലപാതിക രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ മറന്നിട്ടല്ലേ അവൾ പോയത് അവൾ ഇന്നും ചന്ദ്രനെ മറന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭാര്യ പോയതിന്റെ പേരിൽ സുധാകരൻ ആകെ മൂടവിട്ടല്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നാളെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കേസ് വാദിക്കാൻ കഴിയും അവൻ കേസ് വാദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ സുരോചന ആ ദ്രോഹിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയാൻ കോടതിയിലെത്തും അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ സാക്ഷി പറയാതിരിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരെ എന്റെ മോള് കരയാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതിനല്ലയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്റെ മൂക്ക് ദൈവം ഒരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ല എപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാറുള്ള ആളാണ് ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യം കേസ് വാദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിന് തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചേച്ചി ചോദിച്ചോ ഒന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ചേട്ടൻ മോളെവിടെ മോളെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി ബോർഡിങ്ങിലാക്കി ഓ എന്നോടുള്ള വിരോധം അവിടെ വരെയായോ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോലും ആരെ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് ചേട്ടൻ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട അവളെ ബോർഡിങ്ങിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മതി അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ രാജീവിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ തമ്പി സാറിങ്ങി പിന്നല്ലാതെ കോടതി കൂടാൻ സമയമായില്ലേ വക്കീലത്തെ മോളി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
സുധാകരനെ ഞാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നോളാം താൻ ആ സാക്ഷികളെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താളം ചവിട്ടിയാൽ മതിയോ താളം ചവിട്ടി ചവിട്ടി എല്ലാം കൂടെ അവതാളത്തിലാവുന്ന ലക്ഷണമാ താനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ കേസ് നടക്കുന്നതിനിടയിലാ വാദിയുടെയോ പ്രതിയുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബം തകരാറിലാവുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വാദിക്കുന്ന വക്കീലിന്റെ കുടുംബമാണ് തകരാറിലായത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നവർ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദേവേന്ദ്രനാണെങ്കിലും കുറയുമിടും മാത്രമല്ല അരിസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞു തമ്പി സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശങ്കരദാരിപ്പിക്കുള്ളൂ ഞാൻ കോടതിയിലോട്ട് പോണ വഴിക്ക് ആശുപത്രി കയറി എന്റെ അരിസസ് ഒന്ന് കാണിക്കും നാളെ പോവാറോ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ മോഹൻദാസിനെ കണ്ടോ കണ്ടു നേരെ കോടതിയിലേക്ക് വരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെയധികം ലേറ്റായി നമുക്കിറങ്ങാം ഇറങ്ങാം യെസ് സുധാരൻ ഹിയർ ഏ നിന്നെ കാണുന്നില്ലെന്നോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ സുരോജന വന്ന് കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേക്കാം എന്തൊരു ഗതികേടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നദവഴി പോവാം സുധാരന ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിയെ അവൾ തന്നെയായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളുടെ സമനില തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത ചതിയ ഈ കേസിൽ ചന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് കോടതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഉടനെ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം വരൂ ജയിലിനകത്ത് പോലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ നിഷേധിയും ധിക്കാരിയുമാണെന്ന് പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വക്കീൽ സാറും നിഷേധിയായെന്ന് വരും ചോദിച്ചതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി നീചമായി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവൻ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേശ്യ ചാരിത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്ഷമിക്കണം സാർ എല്ലാ വേശ്യകളും ഒരിക്കൽ ചാരിത്രമുള്ളവരായിരുന്നു സാഹചര്യമാണ് അവരെ വേശ്യകളാക്കിയത് അതുപോലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഈ പ്രതി കൂട്ടി കയറി നിൽക്കുന്നത് ജയിലിലേക്ക് വന്ന് കുറ്റവാളികളെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്ന പലരും കുറ്റവാളികളല്ല അതുപോലെ പുറത്തു കിടന്ന് വിലസുന്ന പല വമ്പന്മാരും ജയിലിലേക്ക് വരേണ്ട കാലം എന്നേ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു സാർ യുറോണർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിന് മുൻപിൽ പോലും ഇത്രയും അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രതി ഒരു സാധാരണ കുറ്റവാളിയല്ല ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല ചെയ്തിട്ടാണ് ഇയാളാദ്യം ജയിൽ പോയത് പിന്നീട് ജയിൽ ചാടിയത് ആ കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്കം വക വരുത്തണം എന്ന ഹീനമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പല തെളിവുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ വിനോദിനെയും ഭാര്യയെയും അത് ക്രൂരമായി വെടിവെച്ച് കൊന്നത് എന്ന സത്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ ഞാൻ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ സാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ രാത്രിയിൽ പ്രതിയായ ചന്ദ്രൻ ജയിൽ ചാടി എന്നത് സത്യമാണ് തന്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയുടെ വിവാഹം മുടക്കാനും ജീവിതം തകർക്കാനും ആര് കാരണക്കാരായാലും അവരോട് പകരം വീട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പൗരുഷമുള്ള ഒരു സഹോദരന്റെ ഹൃദയവേദന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യുറോണർ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന എന്റെ മാന്യ സ്നേഹിതൻ ഈ കേസിൽ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രതിയോടൊന്ന് ചൊരേ സെല്ലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൂട്ടുപുള്ളിയുടെ മൊഴിപ്പാർപ്പാണിത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര കണക്കുകൂട്ടിയാണ് പ്രതി ജയിൽ ചാടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാവും ഐ ഒബ്ജക്ട് യുറോണർ ഓവർബ്രിഡ്ജിനടുത്ത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതി എന്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതനായ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അത് നിഷേധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യുറോണർ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റവാളിയെ മനഃപൂർവ്വം രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് കെട്ടിച്ചവച്ച കള്ളക്കഥയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് യുറോണർ ഈ കൊലപാതകവുമായി പ്രതിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷിയെ കോടതി മുമ്പ് ഹാജരാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കാൻ പറയൂ ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം പേര് 
ഗൃഹനിരോധന ഈ പ്രതി നിങ്ങളുടെ ആരാണ് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരനെ പോലെയാണ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനുഭവം എന്നറിയാമോ എന്റെ സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു വിനോദും ഭാര്യയും കൊലയപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നോ വന്നിരുന്നോ ചോദിച്ചത് എന്റെ മാന്യ സ്നേഹിതൻ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സാക്ഷിയുടെ തനിനിറം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പവിത്രമായ നീതിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ കപടനാടകം നടത്തിയവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കരുതെന്നും ഈ കുറ്റവാളിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നും ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ കേസിലെ പ്രതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകളും അനുസരിച്ച് നിയമപരമായി പ്രതി യാതൊരു ദൈവം അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിയെ റിമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ഈ കേസ് അടുത്ത മാസം ഏഴാം തീയതിക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മ വിഷമിക്കാതെ ചന്ദ്രേട്ടനെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് വിധിയെന്ന് ഓർത്ത് സഹിക്കാം അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞെന്ന് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു രാജീവിനെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് വന്നാലും ഈ വിവാഹം നടക്കും ഞാനത് നടത്തും ചേച്ചിയെങ്കിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടന്റെയും കൂടി അനുവാദത്തോടു കൂടി നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഇത്രയും കാത്ത് പക്ഷെ ചേച്ചിയോടും കുഞ്ഞിനോടും ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിച്ച ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഇനി ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള കടലാസാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് ഒന്നും തലേ കയറുന്നില്ല ചെകുത്താന്റെ മനസ്സാ ചേച്ചി ഒപ്പിടരുത് ആ ചേട്ടന് ഭ്രാന്താണ് അത് ഈ തരൂ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ വാശി ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല മോളെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് വിചാരിച്ചത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചൊത്തു പോകും വേണ്ടേ മോളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്തൌട്ട് മണിയിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാം മോൾ ഒരു പൈസ പോലും തരണ്ട ഹലോ യെസ് കമ്പി ഹിയർ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്നെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മോചിപ്പിക്കാവോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് 
കുട്ടിയുടെ തള്ളയെ വരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാക്ഷി പറയിപ്പിച്ചില്ലേ ചന്ദ്രന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ഇനിയെങ്കിലും ആ കുട്ടി ഒന്ന് വിട്ടൂടെ എന്റെ സാറേ തന്നോടൊക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചാലേ ശരിയാവൂ തങ്കപ്പൻ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നത് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണമെന്നു തനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഏ നോ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇൻഡീസന്റ് അലവരാജ് പണി ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്തോ ഈ കുട്ടിയെ ഇതേപടി പുറത്തു വിട്ടാൽ ഇവിടെ നടന്നതെല്ലാം ഈ കുട്ടി പുറത്തു പറയും പറയട്ടെ ചുമ്മാ പറയട്ടെ ഓ നമ്മളെല്ലാം അകത്താവിടൂ അത് കേളാ നിങ്ങൾ അകത്താവും ഞാൻ പുറത്ത് കിടന്ന് വല്ലു അകത്തായാൽ എല്ലാവരും അകത്താവിടൂ കുട്ടി രഹസ്യം പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ പണിയുണ്ട് എന്തോന്ന് മെഡിക്കൽ പണിയോ കുട്ടി ഇനി സംസാരിക്കരുത് അതിന് നാക്ക് മുറിക്കണ്ടേ ഷോ നാക്കൊന്നും മുറിക്കണ്ട ഒരു പൗഡർ ഞാൻ തരാം ആ പൗഡർ പാലിൽ കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല ശരി ആ ഡേഞ്ചർ പണി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം നാളെ ആ പൗഡർ ഞാൻ പാലി കലക്കി കുട്ടി കൊടുക്ക മോളെ പാല് കുടിക്കേ പാല് കുടിച്ചാൽ ഉടനെ ഡേഞ്ചർ എങ്കിൽ മോളെ മോളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാം അങ്ങനെ മിടുക്കി ശങ്കരനാരെ സുലോചന എന്നെ കരുതിക്കൂട്ടി വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചേരിൽ വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാലും കുറെ കടന്ന് കൈയായിപ്പോയി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സത്യത്തിന് എന്തു വില സത്യം ഇന്ന് എന്നും കുരിശി തന്നെ മോളെ 
மோனே போனா யாரையா கொண்டு விட்டது குட்டி வல்லாத பயப்பட்டுட்டு இடக்கு விழிச்சு சல்யப்படுத்தண்டா எந்தெங்கிலும் விசேஷம் உண்டெங்கில் என்னை போனு விழிச்சா மதி சரி டாக்டர் ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിട്ടോ അല്ല എനിക്കെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അറിയണം കോടതിയിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രൻ എനിക്ക് സഹോദരനെ പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോലെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ച പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്ത നിങ്ങൾ സ്വന്തം സഹോദരിയെ കണ്ടാൽ പോലും മറ്റു വഴിയെ ചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും സുലോചന ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു സത്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് അറിയണം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നാളെ കേസിന്റെ വിചാരണയല്ലേ എന്റെ കെട്ടുകാലി പൊട്ടി ചെറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാളെ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെതിരെ വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വർണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലിയായി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ഈശ്വരന് പോലും കഴിയില്ല മനസ്സെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിങ്ങൾ നാളെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ ചന്ദ്രൻ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കാണാൻ വന്നവൻ ഇതായിരുന്നു കാര്യം ഈ ഫോട്ടോ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശ്രീധരൻ തമ്പിയുടെ ഫാക്ടറിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മിസ്റ്റർ എന്റെ എന്നേക്കാൾ ബിസിയാണ് എന്റെ പി എ മുതലാളി ദിവസവും പ്രസന്റ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ഷമിക്കണം സാർ അമ്മയെ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് അയ്യേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ സുലോചന ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല പറ്റുമോ ആ അമ്മയ്ക്കിപ്പോ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് നിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആ നീ എന്താ പേടിപ്പിക്കുക ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ മുതലാളി എന്തിനാ പേടിക്കാൻ പോയത് നീ എത്ര മണിക്കാന്ന് ജോലി കയറിയത് പതിനൊന്നേ കാലിന് ഒൻപത് മണിയാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം അറിയാം ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നോ എക്സ്ക്യൂസ് ഇവിടെ ഏവനായാലും സായറ മുടങ്ങുമ്പോൾ ജോലി കയറണോ എന്നറിയില്ലേ എനിക്കതറിയാം പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ ബസ്സിനെ അറിയില്ലല്ലോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മൈൽ അകലെന്നാ സാറേ ഞാൻ വരുന്നത് നീ ഒരു മാതിരി വൃത്തിയോടെ സംസാരിക്കരുത് നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണോ ഞാനും ഈ ഫാക്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലാണോ എന്താ ഫാക്ടറിന്റെ തറവാട്ട് പോയാണോ അല്ല ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് ശരിയാവില്ല നീ വലിയ നേതാവാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ശമ്പളം വേണമെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് ഹാജരാവണം ഇത് ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ആണ് ഓ ശ്രമിക്ക അവനൊരു നേതാവ് അഹങ്കാരി എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനാ സുലജനെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് അനിയത്തെ പഠിപ്പിക്കണം വീടുണ്ടാക്കിയതിന്റെ കടം വീട്ടണം അതെല്ലാം ഓർത്തിട്ടാ ഇതൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വീടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അനിയത്തിയുടെ പഠിത്തം മുടങ്ങും എനിക്ക് മാത്രം താമസിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും മോള് മാത്രം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ ചന്ദ്രന് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുറി ഒഴിച്ചു തരാം 
ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ചന്ദ്രനും നീയും തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചന്ദ്രേട്ടന് എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എന്നെ നോക്ക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഡേഞ്ചർ തങ്കപ്പൻ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്നെയും ചന്ദ്രേട്ടനെ തനിച്ചു തനിച്ചു നിർത്തി അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതൊരു ട്രിക്ക് ഫോട്ടോ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ട്രിക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ തങ്കപ്പന്റെ കരണത്തടിച്ചു തങ്കപ്പൻ എടുത്ത ആ ട്രിക്ക് ഫോട്ടോ വച്ചാണ് തമ്പി ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചത് ഇന്ന് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമ്പിയെപ്പോലെ തന്നെ വഞ്ചകനായിരുന്നു മകനും അല്ലെങ്കിലും കള്ളന്മാർക്കാണ് ബുദ്ധി കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കുറെ ലെറ്ററുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അല്ല ചന്ദ്രനോ നാട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങക്കും സുഖമാണോ മോനെ അതേ സുലോചന ഫാക്ടറി നിന്ന് ഇതുവരെ വന്നില്ല മോനെ സമയം ഒരുപാടായി എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നേരം ഒരുപാടായി ഞാൻ പോട്ടെ സാർ ആ പിന്നെ ചന്ദ്രനിപ്പോ സുലോനയുടെ കൂടെയാണ് താമസം അല്ലേ എന്റെ കൂടെ അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ അതെ അതെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല നല്ല പ്രായമല്ലേ ഒരാൺതുണ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് മുതലാളി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല വെറും സ്നേഹത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് സുലോചനയുടെ കൂടെ സുലോചനയുടെ മുറിയിൽ ഒറ്റ രാത്രി മതി നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയിക്കോളാം തീരെ ചെവി അറിയില്ല പ്ലീസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് വെച്ചോ ഞാനും നീ മാത്രമേ ഇവിടെ ബലപ്രയോഗം എനിക്കിഷ്ടമല്ല നേരു നോവു ആരി കീറും നാട്ടുകാരവി നിന്റെ കാലിമുറുള്ള തിരക്കിന് ഞാനൊരു റേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തരാം വെറുതെ പതിവ്രത ചമഞ്ഞ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കണ്ട ും നോക്കിയാ മതി 
എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടിവിയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ മൊട്ടത്തല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അല്ല എന്തിനാ ഭ്രാന്ത ആശുപത്രിയും ചാടി പോകുന്നത് ഈ പുറത്ത് കഴിയുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ സുഖമായിരുന്നു അകത്ത് കഴിയുന്നത് എല്ലാ ഭ്രാന്തന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഐ എം സോറി എനിക്ക് ജോലി ഇതേ പറ്റും നമ്മൾ ഈ രാജപ്പൻ ആശാരിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് തങ്കപ്പ നമ്മൾ ഒരേ കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരാണ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഡോക്ടർ സാർ എന്നെയും തോൽപ്പിക്കണ്ട ആ ഹാർബറിന്റെയും മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിന്റെയും ഫോട്ടോയും രഹസ്യരേഖകളും നമ്മുടെ ഏജൻസിയെ ഇന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും കൊല്ലട്ടെ സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന ഡേഞ്ചർ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പാഴ്സൽ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലോട്ട് അയച്ചു തരാം നരകത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലേ കാണൂ നീ തമാശ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോകൾ താ തങ്കപ്പ ഫോട്ടോകൾ തരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉടനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരണം ഏ രണ്ട് ലക്ഷോ യെസ് ഓൺലി ടു ലാക്സ് എന്താ പത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടെനിക്ക് തന്നൂടെ ഞാൻ ആ നാവിക തൊഴിയും കൊണ്ട് നാടിനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ശരി നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് തരാം വണ്ടി ചെക്കോ ആർക്ക് വേണം നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെക്ക് വേണ്ട ഓൺലി ക്യാഷ് ശരി സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ സാറേ ഇപ്പൊ സമയത്രേ വാട്സാ എന്നാവു കൃത്യം നാല് മണി എന്താ നാലു മണിയായോ ഉവടോ നാലു മണിയായെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എങ്ങോട്ടോ പിന്നിലേക്കിടോ ശരി അവിടെ പോലീസുകാരും അഡ്വക്കേറ്റ് സുധാകരൻ സാറും ഇല്ലേ ആ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡി എസ് പി മോഹൻദാസിനെ അറിയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാര വെച്ചത് മറ്റാരുമല്ല ഈ പാര തങ്കപ്പം തന്നെയാ പട്ടി നിന്നെ തന്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ വന്ന് കണ്ടോളാ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോട്ടോ ഈ ഡേഞ്ചർ തങ്കപ്പൻ എടുക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായത് ബംഗ്ലാവിന്റെ മോഹൻദാസിന് വിവരം അറിയിച്ചു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നവരെ ഈ അറസ്റ്റ് രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ നീതിബോധമുള്ള ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരായിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി കുറ്റം ചെയ്തൊരു പ്രതിക്കെതിരെ 
പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള സാക്ഷികൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് ആ സത്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതേ സാക്ഷികളെ പുനർവിചാരണ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കൂ ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം വിനോദ് രേണുക കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷിയല്ലേ നിങ്ങൾ അത് എന്താണ് ജോലി ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ബിരുദെടുത്തത് അത് അതിപ്പോ യുറോണ ഈ സാക്ഷി ഡോക്ടറോ വൈദ്യനോ ഒന്നും അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ എന്ന കപടവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രമാണിയുടെ വലം കൈയാണിയാൽ അത് വിനോദികൾ പറഞ്ഞു പറത്തുന്നതാണ് സമ്മതിച്ചു ചന്ദ്രൻ വിനോദിനെയും രേണുവിനെയും വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടുവെന്നല്ലേ മുൻപ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പിസ്റ്റലാണിത് ഈ ബുള്ളറ്റുകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രന്റെ പിസ്റ്റലിൽ ഈ ബുള്ളറ്റുകൾ ചേരുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയാവോ എനിക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച റിവോൾവർ ഇതാണ് ഇന്നലെ ഇത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോലീസിന് കിട്ടിയതല്ലേ യുവർ ഓണർ വിനോദിന്റെയും രേണുവിന്റെയും കൊലപാതകവുമായി ഐസക് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഈ വെടിയുണ്ടകൾ നിങ്ങളുടെ റിവോൾവറിൽ യോജിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ കൊല ചെയ്തത് യുറോണർ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ തന്നെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളെ കൊലപാതകിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് മരണശിക്ഷ വരെ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാമേ അന്ന് രാത്രി എന്നെ കൊണ്ടുപോയാൽ ആദ്യമകത്താവുന്നു നിങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം തകരുമല്ലോ ഞാൻ പണം സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടാണെന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളയല്ലേ മോഹൻദാസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടും അവിടെയാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് മോഹൻദാസ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആദ്യം അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ നമ്മുടെ അവസാനം ചെയ്യില്ല എന്നെ ഇല്ല മോഹൻദാസ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കഥ കഴിക്കണം ശവം പോലും വെളിയിൽ കാണരുത് എന്റെ ചേട്ടനെ കൊല്ലാനുള്ള ആലോചനയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കളി മുഴുവൻ ഞാൻ പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രേണുക എന്നല്ല ഹലോ 
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ശവം ഓവർബ്രിഡ്ജിനടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടു